Bienvenue dans la deuxième partie de cette édition consacrée au 7e art à la Berlinale 2019 qui vient de se conclure et au box-office chinois de la fête du printemps. La 69e édition du Festival international du film de Berlin s'est tenue du 7 au 17 février 2019. L'acteur chinois Wang Jingchun et l'actrice chinoise Yong Mei ont respectivement gagné l'ours d'argent du meilleur acteur et celui de la meilleure actrice pour leur performance dans le film du réalisateur chinois reconnu Wang Xiaoshuai, Solang Mai Song, une belle façon d'ouvrir le nouvel an pour le cinéma chinois. Pour en parler, nous accueillons sur notre plateau M. Wang Kun, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour M. Wang. Bonjour. Mais avant de commencer notre discussion, je vous invite à en savoir plus sur la première de la saga de trois heures du réalisateur Wang Xiaoshuai, So Long, My Son. Fruit de quatre années de tournage, la saga So Long, My Son, qui s'étend sur plusieurs décennies, raconte l'histoire d'une famille qui fait face à des épreuves, des griefs et des moments de joie durant l'émergence chinoise, c'est-à-dire du renouveau qui a eu lieu à la fin des années 70 et mené à la transformation de la Chine en superpuissance économique qu'elle est aujourd'hui. Le réalisateur Wang Xiaoshuai a déclaré que cette œuvre était née du besoin de réaffirmer que la génération qui a construit la Chine moderne n'a pas eu le temps de procéder à une introspection. L'économie ayant pas mal évolué, si nous jetons un regard rétrospectif sur tout le processus par lequel nous sommes passés, nous avons besoin de poser un regard nouveau sur cette étape. Nous devons continuer à regarder devant nous, mais nous devons aussi tirer les leçons du passé pour éviter de commettre des erreurs inutiles. Au début des années 80, un jeune couple, joué par Wang Tingchun et Yong Mei, mène une existence modeste, mais sûre, dans une usine d'État. Ils logent dans un studio du dortoir de l'usine. Leur vie bascule à la mort de leur fils, leur seul enfant en raison de la politique de l'enfant unique et en raison des réformes de marché qui leur coûtent leur emploi et le bol de rien en fer de leur subsistance confortable qu'il leur assurait. Les deux acteurs principaux dressent un portrait très fort d'humains qui plient sous le poids d'une vie pleine de douleurs et de difficultés et révèlent à la fin une capacité presque sainte de pardon et de réconciliation. En tant qu'artiste, je m'intéresse beaucoup à la souplesse des Chinois, à leur capacité à aimer et à leur bienveillance. Mes parents et mes grands-parents ont tellement enduré. Il y a eu tant de changements, mais ils restent très courageux et optimistes dans leur approche de la vie et leur manière de vivre une meilleure vie. C'est quelque chose de très émouvant et j'espère que cela se voit. Wang a également fait appel à un membre du groupe TF Boys pour le rôle d'un jeune rebelle dans le film, une décision qui selon lui a été prise car il a des tripes. Quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai essayé de mettre toute ma passion, mon amour et ma haine, ainsi que l'amour pour mes propres parents. J'ai essayé de créer un rebelle de 17-18 ans. J'ai utilisé ma passion primitive pour créer le personnage. À propos des rebelles dans la société, je pense que tout le monde a expérimenté la rébellion, c'est plutôt normal. Mais on doit se rappeler que les personnes qui nous aiment le plus sont nos parents et qu'il faut faire des choix avant d'agir. Solon My Son fait partie des 17 films en lice pour le prestigieux Ours d'or de Berlin. Wang avait remporté le prix en 2001 avec Baiting Bicycle et en 2008 avec In Love We Trust. Et nous ouvrons cette discussion avec ce film et derrière nous, il s'agit d'une image de l'équipe de So Long My Son lors du festival. Alors M. Wang, en fait cette fois-ci la Chine a été mise à l'honneur euh, à la Berlinale grâce à ce film de euh, Wang Xiaoshuai, un long métrage sur l'impact de la politique de l'enfant unique dans le pays, en Chine. Alors, euh, mais ce film maintenant est peu connu pour les spectateurs Chinois. Mm -hmm. Mais comment interprétez-vous ce paradoxe euh, Ce n'est pas en quelque chose un paradoxe, mais en deux marchés différents. Il faut mm -hmm. avouer qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, regardons surtout dans les salles obscures, sont les films commerciaux. Donc c'est les films d'amour, d'action, comique, etc. Ce sont les films qui ont été réalisés pour euh, la vente. Donc euh, c'est ce qu'on qualifie comme les films commerciaux, alors mmh. que ce film-là euh, traite un sujet bien lourd, euh, qui réfléchit de façon très profonde. Donc ce genre de films ne euh, sont pas dans la compétition avec les films commerciaux, alors qu'ils sont souvent présentés au niveau, euh, se sont présentés au niveau international dans les différents festivals 
pour euh, remporter cette reconnaissance avant de, de retourner en Chine quelque sorte. Parce que ce genre de film n'aura aucune chance, par exemple, pendant cette période de fête de printemps, de gagner euh, de l'argent ou de, euh, de renommée euh, auprès du public par rapport aux films d'action ou de, de science-fiction que nous allons voir tout à l'heure. Alors, quant aux comédiens Wang Jingchun et Yong Mei qui ont... Euh Uh, qui, sont, qui sont tout récemment récompensés uh, de uh, prix très importants. Alors, ils ne sont pas les premiers acteurs à avoir trouvé la gloire à l'étranger avant d'être reconnus ici en Chine. Pourquoi cette fois-ci, selon vous, leur interprétation a touché ou bien a, euh, a conquis le cœur du jury de la Berni Berlinade mmh. pour 2019 Il faut dire que je n'ai pas encore vu le film parce que ce n'est pas encore disponible. Mais on a, on, a, euh, on a vu des petits morceaux. Oui, les, les morceaux. J'ai vu aussi des bandes d'annonces mais je pense que euh, ce sont les euh, acteurs actrices qui sont de, de bonnes euh, donc compétences, qui ont déjà remporté beaucoup de, de prix auparavant en fait, euh, mais ils sont surtout connus dans le milieu des feuilletons télé mm -hmm. et ils sont pas très connus parce qu'ils ont souvent joué les seconds rôles dans les dans les films, mm -hmm. donc ils sont pas très très connus jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, Wang Jingchun a déjà remporté en 2013 le, le prix de meilleur acteur à Festival International de, de Tokyo, Japon. Oui. Au Japon. Donc, euh, ce, cela prouve que ce ne sont pas les, les inconnus. Ce sont les connus, mais pas très très connus en Chine, par exemple, parce que euh, ils sont pas dans le milieu des, des, des cinémas les plus, euh, disons, à la mode. Mm -hmm. euh, mais je pense que leurs films ont touché le jury, et je pense que ça va toucher aussi l'audience, le, le, le grand public, après, euh, par leur interprétation assez euh, fidèle du sentiment des gens euh, qu'avaient qu les gens dans les années 70-80 mmh. et parce que c'est un film qui rappelle un peu l'histoire en trois des étapes, trois phases euh, l'évolution de la société chinoise euh, pendant cette période de, de réforme et d'ouverture la société a été bouleversé en quelque sorte euh, dans ses différentes valeurs de mode de vie, etc. Donc euh, les gens euh, comme eux, les petits personnages euh, dans cette grande évolution euh, de société, se trouvent un peu perdus et souvent très perdus euh, dans la réalité. Donc je pense qu'ils ont interprété ce sentiment-là euh, dans le film et qui ont bien sûr beaucoup euh, ont convaincu les, les membres du jury. Et donc, en fait, le sujet aussi, c'est un sujet euh, qui s'agit de la politique de l'enfant unique, qui est aussi un, un sujet assez intéressant pour le grand public mmh. étranger. Alors, ma question suivante, pourrions-nous attendre une sortie en salle euh, de ce film en Chine très bientôt en Donc, on a une grande chance de le voir bientôt euh, dans les grandes, euh, sur les grands écrans, mmh. parce que c'est un film euh, donc, qui a remporté euh, l'ours le, le, d'argent. Donc, il euh, n'y a pas de raison de refuser dans, dans les salles obscures hein, aujourd'hui en Chine. Et je pense, en plus, ce sujet va beaucoup intéresser euh, la génération des parents d'enfants uniques en Chine. Donc, beaucoup de, de, de personnes auront envie d'aller regarder et même avec leurs enfants unique <rire> le, dans la plupart des cas, c'est-à-dire de pouvoir retracer un petit peu ce parcours, euh, non pas de la vie quotidienne, mais aussi émotionnelle. Donc émotive, c'est-à-dire que comment notre sentiment a évolué avec cette époque, avec le changement justement de cette politique d'enfant unique il y a quelques années. Donc mm -hmm. euh, quelle serait la réaction des gens Donc on va bien sûr attendre avec impatience ce film pour en juger. Et surtout parce que la politique de l'enfant unique est déjà dans le passé maintenant. Une autre nouvelle pour le cinéma chinois. La semaine dernière, deux films de science-fiction, The Wandering Earth et Crazy Alien, ont pris respectivement la première et la deuxième place du box-office mondial. Un résultat impressionnant et inédit. Comme chaque année, les recettes du cinéma chinois durant la période de la nouvelle année chinoise continuent d'affoler les compteurs. Selon les dernières données, les recettes du box-office durant les 7 jours de la fête du printemps ont atteint 5,8 milliards de yuan, soit 860 millions de dollars. The Wandering Earth, a Crazy Alien et Pegasus sont les trois grands gagnants de ces vacances. Le thriller futuriste The Wandering Earth a fait l'unanimité parmi les nombreux films à l'affiche de la fête du printemps en devenant le film qui a fait le plus de recettes durant la saison des vacances. 
Ce voyage dans l'espace a engendré plus de 2 milliards de yuan, soit 290 millions de dollars de recettes. Il est également proposé à l'affiche en Amérique du Nord depuis vendredi. Le film est basé sur le roman du même nom du célèbre auteur Liu Cixin. Il raconte l'histoire d'un incroyable projet pour déplacer la Terre et 3,5 milliards d'habitants vers un système solaire éloigné dans un futur proche, car le soleil est en train de mourir et est sur le point d'engloutir la Terre. Dans de nombreux films, les gens partent et laissent la Terre derrière eux. Maintenant, un auteur chinois a écrit cette histoire dans laquelle nous fuyons également, mais cette fois nous emportons la Terre avec nous, notre planète. Selon moi, la partie centrale de mon film, c'est notre Terre, notre planète. Le réalisateur espère que de plus en plus d'enfants pourront voir des films chinois de science-fiction qui véhiculent le sentiment de la culture chinoise dans leur histoire. Autre grand succès des vacances, Crazy Alien, une comédie toujours dans le domaine de la science-fiction réalisée par Nin Rao. Il était à près de 1,4 milliard de yuan de recettes avant dimanche. Pegasus, réalisé par le romancier Ran Ran, raconte le succès improbable d'un cuisinier sur les circuits automobiles. Le film a dépassé le milliard de dollars de recettes. The New King of Comedy de Stephen Chow a également attiré les cinéphiles dans les salles. Aujourd'hui, la fête du printemps, ce n'est pas que boire et manger. Nous nous concentrons davantage sur les choses qui nous donnent de l'énergie. Par exemple... J'ai beaucoup d'amis qui choisissent de voyager ou de participer à des activités sociales diverses durant les vacances. Nous emmenons nos enfants voir des films. C'est une manière de rendre nos vies plus spirituellement riches. Au cours de la semaine dernière, huit grandes productions sont sorties en salle dans le pays, laissant l'embarras du choix aux fans. Les vacances ont une nouvelle fois permis au marché du film chinois d'atteindre des sommets sans précédent, avec les films chinois devenant d'importants succès dans tout le pays. Merci de nous retrouver pour la suite de l'interview. Regardons maintenant, c il s'agit de Box Office de la semaine dernière. Nous regardons que The Wandering Earth et Crazy Alien ont euh, connu un succès phénoménal. Mm. Alors, pensez-vous que cela représente une avancée majeure du cinéma chinois vers le marché du film international je dirais que le succès est surtout euh, sur le marché chinois encore. Donc euh, les statistiques sur le, les, le marché euh, du cinéma international, ça reste à observer parce que euh, c'est pendant cette période de fête du printemps et ce sont surtout les Chinois qui fêtent. De toute façon, euh, la Chine est maintenant le deuxième marché euh, mondial voilà, du, du, euh, du film. Du oui. film et le, le nombre d'écrans aussi est en grande croissance. Mm -hmm. Donc beaucoup de Chinois ont cho choisi le mode de d'aller au cinéma de, pendant la fête du printemps. Mmh. Et donc il s'agit aussi d'une période assez spéciale pour les spectateurs chinois. Alors, The Wandering Earth, ou en français la terre errante, avait engendré au 14 février plus de 3 milliards de yuan de recettes dans le monde, dix jours à peine après sa sortie en Chine. Quels sont selon vous le, sec le secret de son succès je crois que c'est un film de succès, effectivement, parce que ce, euh, ce film a réuni plusieurs facteurs euh, de succès ou, ou de clés, d'éléments clés de succès. Mm -hmm. D'abord, euh, cela est basé sur un roman de même nom de Liu Cixin. Donc, Liu Cixin, c'est un, un écrivain chinois très connu, euh, donc qui a été récompensé par le prix Hugo de science-fiction. Pour ses œuvres de science-fiction. Donc, science il a écrit un roman de, de même nom. Et mmh. en même temps, je crois que ce film a aussi réuni les acteurs les plus connus euh, de, de notre temps. Et en plus, euh, il y a un gros budget derrière hein, donc la sûr. réalisation de ce film. Il ne faut pas oublier de mentionner également, le scénariste a fait beaucoup de travail. Donc il a beaucoup modifié donc, par rapport au roman, donc a ajouté plein d'éléments euh, dedans. Donc cela a garanti le succès de ce film. Alors, ce film est surtout décrit comme le premier film chinois de science-fiction à gros budget, comme vous avez mmh. dit. Alors, comment expliquez-vous cette, cette arrivée assez tardive, alors, euh, alors que la Chine n'est pas très en retard dans le secteur des technologies par, par rapport aux autres pays Donc, euh, en termes de, de, de l'exploration spatiale, en fait, la Chine est, euh, à, donc, est le troisième, je dirais, pays du monde à réaliser les grands exploits, mais de façon euh, très récente. Mm -hmm. Il faut dire qu'en termes de technologie, nous avons fait un rattrapage à, à grands pas. Donc, euh, nous venons de, de poser euh, sur le dos de la Lune un sonde euh, qui s'appelle U2, ou le 
le lapin en jade, donc mm -hmm. ça a encore suscité une vague euh, des, des Chinois, surtout de, de, chez la jeunesse, de cette passion pour euh, l'espace. Donc euh, le film vient avec cette, cette euh, ferveur pour explorer l'espace, pour rêver euh, donc de la jeune génération. Je crois que c'est aussi une euh, première tentative de la Chine d'investir de façon aussi lourdement dans le, dans le sujet de science-fiction. Parce qu'auparavant, les science-fiction euh, produits chinois n'étaient pas très intéressants parce qu'il euh, manque de, de budget, donc euh, le film n'est pas aussi grandiose. Mmh. Euh, mais euh, surtout, l'histoire, c'est-à-dire c'est la créativité derrière, est très importante. Mais pensez-vous qu'il y aura davantage de d'œuvres de science-fiction dans, dans, dans le futur proche Oui, j'espère je, déjà. Donc, euh, la Terre errante, euh, deuxième épisode, par exemple, on va continuer à raconter l'histoire de destin de ces gens qui sont sur cette Terre errante. Merci. Et on attend, on, on attend bien sûr une, une avancée majeure dans, du film chinois dans le marché international du film. Merci, M. Wang, d'avoir participé à notre discussion.